개족수한 스타일입니다. 네. 보시다시피 제가 소주를 파는 사람이 건강을 이야기합니다. 참 뻔뻔하죠? 네, 근데 많은 사람들이 펀펀합니다. 절구합니다. 그래서 많은 사람들이 절구하는 개족산 맨발 항토끼를 소개해 드리겠습니다. 개족산은 예, 이렇게 산입니다. 대전에 있는 산입니다. 산인데 이 중턱에 이렇게 13km의 흙을 이렇게 깔아가지고 많은 사람들이 이제 즐겁게 걸을 수 있도록 만들어서 그래서 동쪽으로 보면은 대층 댐이 있고 예, 서쪽으로는 대전시가 있습니다. 그리고 위에 산성이 하나 있습니다. 6세기 백제 시대 때 지었던 산성입니다. 그래서 많은 스토리를 남고 있어요. 그래서 왜 제가 개족산에서 이렇게 흙을 깔고 또 축제를 열고 했는지 그 사연을 좀 소개해드리겠습니다. 2006년 4월에 예, 친구들이 개족산을 방문하게 되었죠. 같이 산에 오르게 되는데 여성분이 하이를 신고 왔어요. 그래서 제가 신발을 운동화를 벗어 쓰고 이 길을 걸었죠. 양말만 신고. 근데 보통 신발을 신고 그러면 깝깝합니다. 근데 양말을 신고 한 서너 시간을 걸었는데 다리는 아프고 발바닥 답해요. 그죠? 이런 길을 맨발, 아, 신발, 양말을 걸으니까. 그런데 어, 굉장히 머리는 말아가지고 기분이 참 좋았습니다. 그래서 그날 집에 가보니까 이게 몸 전체가 후끈후끈하고 이렇게 지렁이가 막 기가는 거고 아주 뭐예요. 막 이렇게. 잠을 푹 잤죠. 그래서 이게 한 2, 3일 갑니다. 그래서 그 뒤에는 제가 여기 가서 양말 신고 한 바퀴 한 뛰어봤습니다. 제가 마라톤 매니아입니다. 풀코스를 40번 뛰었어요. 그리고 와 지금 채용할 때그 10kg 완주를 해야 지불이 됩니다. 키로에 2kg 2만원씩 또 수당도 줍니다. 또 우리 사이 볼 때는 사이가 21kg 완주를 해야 됩니다. 왜 제가 개인이나 우리 가정이나 회사에 그 마라톤을 장려하느냐 하면 참 정직한 운동입니다 그리고 땅의 소중함도 다르고 또 건강도 지키고 그래서 계속 뛰어보니까 너무 좋고 그 다음에 그 뒤에 뭐 걷고 이래 하니까 머리도 맑아지고 소화도 잘 되고 피부도 좋고 술을 모두 취하지도 않고 너무 좋아요 그래서 야이 좋은 걸내 혼자 할게 아니고 여러 사람이 할수 있게 한번 해보자 그래서 여러분 신발을 벗지 못하는 게 뭡니까? 첫째는 발에 상처가 나지 않을까 그렇죠? 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 네. 그리고 두 번째는 남의 시선입니다. 그죠? 옛날에 정신 나간 사람이 맨발을 다녔지 않습니까? 아, 그래서 여기다가 흙을 깔고 맨발로 걷고 달리는 행사를 하면 되겠다 했는데 이제 직원들부터 주위에서 돌았다 그랬어요. 누가 이 돌밭에 맨발로 걷겠느냐? 두 번째는 비가 오면 쓸려 나는데 그 미친 짓이지 왜 흙을 까느냐? 근데 지금 사람들이 좋아합니다. 그죠? 저는 양말 신을 것 어떤 간에 좋은 걸 가슴으로 느끼고 네. 다른 사람들은 머리로만 생각해야죠. 여러분 가슴 머리가 가슴을 읽을 수가 없습니다. 그죠? 예. 그래서 지금 이제 항토끼리 만들어지고 어, 축제를 몇년 하게 되었죠. 그럼 왜 이제 항토냐? 왜 항토냐면은 항토는 첫째 이제 그 촉감이 중요합니다. 우리가 신발을 신을 때를 잘 모르겠는데 신발 딱 벗으면은 예, 이게 발의 감촉이 굉장히 중요하지, 그죠? 중요하고 두 번째는 색깔입니다. 예. 색깔이 요즘 요즘은 여러분 그 이렇게 촉감이 굉장히 중요하고 그 다음에는 예, 색깔입니다. 이 붉은색이 굉장히 따뜻하면서도 생동감이 있습니다. 예. 그리고 이 향토 색깔과 그리고 이, 이빛 그리고 이 낙엽이라든지 이거 숲 이게 어우러져 가지고 굉장히 이게 느낌이 좋습니다. 참 아름답죠, 그죠? 예. 그래서 우리가 또이 이 촉감과 수분을 잘 유지하기 위해서 물을 수시에 뿌립니다, 이렇게. 물을 뿌리기 전하고 뿌리고 난 이후에는 이 촉감이라든지 색깔이 굉장히 차이가 많이 납니다. 여기다 소주를 좀더 뿌리면 굉장히 붉어집니다. 술 취한 항토끼. 예. 그래서 굉장히 이제 신경을 써가 유지하면서 예. 이렇게 지금 사계절이 이렇게, 이렇게 유지가 되고 있습니다. 그래서 전라북도 김제에서 흙을 가지고 옵니다. 가장 이 촉감도 좋고 색깔이 좋은 게 전라북도 김제입니다. 그리고 1년에 한 서너 번씩 이렇게 보수를 하고 있습니다. 그래서 이제 많은 사람들이 이렇게, 이렇게 이제 올수 있게 만들려고 하면 일단 흙을 깔고 그 다음에는 많은 사람들이 모여서 걷고 뛰는 행사를 해야 되지 않겠습니까? 그죠? 네. 그래서 그게 오늘날의 맨발 축제입니다. 축제에서. 그래서 이게 주, 보시면은 숲 속에서 그 피톤치드를 마시면서 산림욕을 하면서 예, 지압 효과도 있고 맨발을 그러면서 또 이렇게 이 전체 14.5%에 이렇게 많은 공연들이 있습니다. 이러다 보니까 참 사람들의 표정이 너무 좋아요. 이렇게 장시간을 걷고 뛰고 와서 다리는 아픈데 예, 표정을 보니까 너무 이렇게 밝고 행복해 보여요. 그래서 저희들이 이거를 
에코 힐링이라고 했습니다. 자연 속에서 숲 속에서 맨발로 걷고 또뭐 이렇게 문화 예술을 이렇게 접하다 보니까 너무 표정이 좋더라 해서 자연 속에서 몸과 마음을 치유하고 행복한 숨을 추구한다 해서 저 에코 힐링이라고 했죠. 또 우리가 권리를 보호하려고 상표 등등을 했습니다. 예. 그래서 사람과 물고기 죄를 행상하고 지구에서 따뜻하게 눈으로 대하는 것을 저희들이 심벌로 하고 지금까지 저희 회사의 기업 철학으로 활용을 하고 있습니다. 그래서 이게 남녀노소 또 지구상의 어떤 분이라도 이 자연 속에서는 이런 표정이다. 그래서 이 에코 힐링 우리 축제를 통해서 만들어낸 이 에코 힐링을 잘 표현해낸 그리고 그이 축제를 이렇게 많이 보도한 그런 자료들을 제가 소개를 하겠습니다. 맨발로 황토길을 달리며 건강을 챙기고 자연도 체험하는 개족산 맨발 축제. 올해는 국내외에서 만여 명이 몰려 더욱 성황을 이뤘다고 합니다. 황정환 기자가 현장으로 안내합니다. 둘, 셋! 출발 신호와 함께 개족산 황토길을 힘차게 달려나갑니다. 실록이 짙어가는 숲길을 맨발의 마라토너들이 울긋불긋 수놓습니다. 개구쟁이들은 맨발 걷기에 도전합니다. 엄마 아빠 무등을 타고 유모차에 매달리며 가족나들이의 기쁨을 만끽합니다. 오붓하게 가족끼리 숲길을 걷다 보면 가족 애정이 더 두터워집니다. 맑은 공기를 마시니까 뭐 상당히 좋은 것 같습니다. 라고 뭐 딸하고 같이 이야기도 할수 있고 온몸으로 자연을 체험하는 독특한 한국 문화에 외국인들도 매료됐습니다. 신선한 공기와 맨발로 전해지는 땅의 기운에 기분이 절로 상쾌해집니다. Um, 자연을 감상하고 건강도 챙기는 맨발 축제는 국내외 관광객 만여 명이 몰릴 정도로 독특한 웰빙 문화 축제로 자리 잡고 있습니다. KBS 뉴스 황정환입니다. 유니크한 마라톤 대회의 화제입니다. 昨日韓国手順市の軽熟山で開かれた初年マサイマラソン今年で3回目となるこの大会は裸足で森の中の西の道13キロを走るというのが特徴です。これ2008年のAFP通信でも報道されました。国内でも多く知られています。そして、いろ
또 맑은 공기도 마시고요. 그리고 발바닥 지압이 되니까 또 노폐물도 빠지고 여전히 미용에도 참 좋은 것 같아요. 예. 그래서 이게 또 학술적으로도 많이 이렇게 연구를 하다 보니까 예. 이런 또 논문들이 많이 나오고 있답니다. 맨발이 신발보다 제가 그어보더라도 맨발이 신발보다 참 편합니다. 그리고 발에 충격도 좀 덜하고 그렇다 보면 굉장히 또 편안합니다. 예. 그래서 지금 이 자료들이 사진들을 보면 최근에 우리 계속사의 일상입니다. 예. 유리, 유치원에 다니는 애기부터 해가지고 90 먹은 예. 90살 되신 노인분까지 또 가족끼리 와서 우리 지친 몸과 마음을 치유하고 소통하는 그런 공간으로 지금 자리 잡고 있습니다. 그리고 주말에는 또 여기 숲 속에서 갤러리도 사진 전시회도 하고 있고 발도장도 찍어줍니다. 부부간에 오시면은 한 발씩 또 자식은 또 예, 중간에 또 이렇게 발 하나 넣고 참 소중하게 가져갑니다. 그리고 이 발도장에 아주 얽힌 또 사진이 하나 있습니다. 인도양이 한복판에 아주 그 최고급 휴양 국가인 세셸의 대통령께서 2009년도에 10월달에 우리 한국을 방문하셔가지고 계족산에서 맨발 그러시고 예, 발도장을 찍었어요. 찍어주고. 제가 도장을, 발도장을 전달했더니만 거북이를 두 마리가 들어갔어요. 선물 받았습니다. 250년 살아요. 예. 툭툭 치면 은 책상만 합니다. 지금 97살, 85살입니다. 예. 토끼띠 띠동가. 예. 맨발하고 우리 아주 장수 거북이 있다는 건 굉장히 매치가 됩니다. 우리 도시 마케팅에서는 상당히 도움이 될 거라고 봅니다. 예. 또 많은 그 글을 쓰시는 분들은 사회 계족사만 어떻게 하면 자기를 막 표현을 합니다. 예. 이 어떤 또 인터넷 뉴스에 그, 그 사장인 분은 그이 길이 와이키키 해변만큼 유명하다. 와이키키 해변도 모래를 호주에서 가져왔대요. 그게 유명한데 계속사는 모래를 저, 전라북도 김제에서 가져와서 사람들인데 유명해지니까 와이키키 만큼 해변 유명하다. 이런 표현도 쓰고 이러다 보니까 자연스럽게 전국에서 많은 분들이 옵니다. 우리 지역에도 주로 오시는 분들이 가족이 상당히 많습니다. 그래서 아, 이런 분들에게 또 다른 즐거움을 줄수 있는 게 뭐겠느냐? 그래서 저희들이 2007년부터 이, 이 공간에서 숲속 음악회를 해왔습니다. 그래서 아, 우리 정서적으로 굉장히 좋은 클래식을 예, 가족이 함께 즐길 수 있도록 만들어 보자. 그래서 저희들이 뻔뻔한 클래식을 지금 공연을 하고 있습니다. 그 클래식 공연을 준비해 니다 뻔뻔하다. 제목도 재밌어요. 거기에 개그와 맞는 클래식. 어, 흥미로운데요. 뻔뻔한 숲속 음악회는 무대와 객석이 따로 없고 또 배우와 관객도 따로 없습니다. 모두가 하나가 돼서 공연을 만들고 즐기는 건데요. 지난 주말 계속선을 찾지 못한 분들 짧게나마 공연 관람하시면서 아쉬움을 달래보실까요? 어, 정말 굉장한데요. 저는 뭐 듣기만 해도 국기가 막 들썩이는 것 같아요. 네, 참 즐겁죠. 매주 토요일과 일요일 어김없이 열린다는 뻔뻔한 숲속 음악회. 좋은 공기를 마시고 살림욕도 하면서 재미있는 공연까지 볼수 있으니 일석삼조의 시간이 아닐까 싶은데요. 뻔뻔한 숲속 음악회는 계속선을 찾는 이들이라면 누구든지 함께 해볼 수 있으니까 꼭 한번 찾아가 보세요. 이분이 단장이고 소프라노신데 곡을 노래를 부르면서 다니면서 막 꽃을 이렇게 줍니다. 참 좋아합니다. 단순하게 꽃을 받는 게 하고 주는 게 하고 행복을 이제 선물한다 이렇게 얘기를 하죠. 네. 또한 달에 한 번씩 요즘 또 문학가들 초청하시가지고 또 이렇게 문학 강연도 듣고 이러다 보니까 아니 숲속에 와서 맨발로 그러면서 굉장히 기분이 좋은데다가 또 음악회 한 시간 전에 또 그래식고 음악회 또 이렇게 이 문학인들 만나가지고 또 대화도 나누고 참 좋겠지 그죠? 참 즐거워합니다. 근데 또 공짜입니다 그죠? 예. 그래서 많은 분들이 아, 참 대전에 사시는 분들은 굉장히 저 좋겠다 제보고 그래요 아유, 다른 지역에도 우리 지역에도 좀 해달라 예, 이런 이야기 참 많이 합니다 그리고 또 자연스럽게 그러다 보니까 전국에서 많이 오죠 사람들이 많이 옵니다 많이 오다 보니까 예, 관광객도 많이 늘어나고 얼마 전에 우리 고등학교 동문 350명이 전국에서 오셨습니다 대전이 중심지니까 모이기 좋지 않습니까 그래서 숲속에서 또 맨발 걸으시고 음악회 들으시고 너무 기분 좋아가지고 밥을 한끼 먹었는데 식당 세 군데를 나눠가 먹었는데 전저값이 850만 원 나왔습니다 이게 뭐냐면 지역 경제에 도움이 되는 겁니다 그죠? 도움이 되지 않습니까? 그리고 이렇게 표정이 좋고 기분이 좋은데 병원에 찾아갈 일이 있겠습니까? 없습니다 그죠? 의사분들이 조금 기분 나쁘지 모르겠지만 도 예? 그래서 정말 이 사회적인 비용을 많이 절감할 수 있습니다 근데 이게 어떻게 됐습니까? 임도라는 건 여러분 금방 이렇게 산림 자원을 치러 나르고 하는 그런 공간이고 또 이렇게 산불 날때 빨리 갈수 있게 하고 이런 어떤 공간에 예, 거기다 흙을 깔고 예, 
또 축제를 열고 음악회를 열고 이러다 보니까 이게 지금 어떻게 배제된다면 가장 우리 지역의 대한민국에서도 굉장히 차별에 대한 하나의 컨텐츠로 자리 잡고 있습니다 기존의 인프라에 인프라를 늘린 게 아니지 않습니까? 기존의 인프라에 이런 컨텐츠를 집어넣어가지고 굉장히 장애적인 차별에 대한 컨텐츠가 컨텐, 되다 보니까 결국은 우리, 도, 우리 시민들이 굉장히 삶의 질도 높이고 또 많은 분들이 찾아오니까 또 경제적으로 도움도 되고 또 이런 숲에서 이런 여러 가지 이 편안하고 즐거운 생활을 하다 보니까 사회적인 비용도 줄일 수 있고 이게 굉장히 저는 그 좋은 그런 사례라고 보고 있습니다 제가 며칠 전에 인터뷰를 한 사진입니다 사진하고 제가 비슷하죠? 네. 자 이렇게 계곡산에다가 흙을 깔고 네. 축제를 하고 음악회를 하는데 그럼 앞으로 어떻게 할 것이냐 저는 그래요 앞으로는 혹시 여기 또이 산에다가 로봇을 저는 올리고 싶어요 올려가지고 좀 약자분들을 안내할 수 있게끔 할 수도 있을 거고 또 제가 약간, 약간 좀 헬스장에 나갑니다 내전에는 좀 몸을 만들어서 우통을 벗고 한번 다녀볼까 폭력도 할수 있고 우리 숲 속에서 살갗을 이렇게 피톤치들 예, 살갗을 세우는 게 풍력입니다 굉장히 몸에 좋습니다 이왕 신발 벗는데 그러면서 또 여기는 또 햇빛이 좀 있어요 일광욕도 할수 있고 이런 공간을 만들어 볼까 또 여기는 뭐 하가다 분들을 좀 이렇게 자연스럽게 이렇게 이 공간에 좀 이렇게 모셔가지고 뭐 초상도 드려주고 그래서 우리가 뭔가 이 자연 속에서 인간과 문화, 예술, 때로는 어떤 기술 이런 걸잘좀 결합을 해가지고 사람들의 삶의 질도 높여주고 또 우리, 우리 지역에 예, 굉장히 또전 세계적으로 좀 이렇게 아, 이런 공간이 참 있다는 걸또 알릴 수 있는 참 도시 마케팅이 굉장히 좋은 사례로서 자꾸만 이렇게, 이렇게 만들어가고 싶습니다 그래서 왜 제가 이런 일을 하느냐 특히 저는 건강을 해줄 수 있는 소주를 제가 팔고 있습니다 제가 계속산에 가서 제일 많이 듣는 이야기가 고맙습니다 라는 얘기입니다 예. 그것도 앞에서 듣는 건한 30% 뒤에서 한 70% 들어요 왜? 제 양반이 맞나 안 맞나? 여러분 살아가면서 고맙다는 인사를 듣는 만큼 좋은 게 없습니다 그리고 남을 즐겁게 해줄 수 있는 만큼 좋은 게 없어요 그렇지 않습니까? 그렇죠? 여기에 뭐 어떻게 얼마를 투자를 했으니까 내가 뭐 얼마를 어떻게 이익을 처리하고 이런 게 아니고 단지 사람들 즐거워하니까 계속 뭔가를 해야 되겠다 이런 생각이 제가 들고 있습니다 어찌 보면 은 작은 배려입니다, 그렇죠? 이게 산에 오신 분의 어떤 신발을 이렇게 먼저 벗어주고 그 다음에 내가 좋으니까 내가 좋으니까 예, 상대인데 예, 상대방도 좋아할겠지 해서 뭔가 해왔고 그 다음에 흙을 깔고 또 뭔가 해봐야 되다 싶어서 음악회도 열고 예, 이러다 보니까 이게 내가 좋아서 시작인 건데 어쩌면 굉장히 창의적인 또 컨텐츠가 되어 있습니다 그래서 저는 이, 이런 공간에서 앞으로도 많은 사람들이 즐거워할 수 있는 그런 일들을 계속해 나가도록 하겠습니다 여러분 감사합니다 (웃음)